நான் உன்ன செலக்ட் பண்ணது நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா பெஸ்ட் தான் தர மாதிரி இருக்கணும்னு இல்லைனா வந்துட்டு அஞ்சிக்கா மாதிரி இருக்கணும்னு எல்லாரையும் சிரிக்க வைக்கிறப்ப என்ன மட்டும் நீ அல்ல வைக்கிற குடிச்சுட்டு வந்தீங்களா எங்க அப்பா பார்த்து வச்சு கல்யாணம் பண்ணிருந்தா கூட எனக்கு இவ்வளவு நல்ல மாப்பிள்ளை வந்து சினிமாக்காரங்களுக்கு பொண்ணு கூட யோசிப்போம் சண்டை நடந்தது எங்க ரெண்டு பேருக்கும் அன்னைக்கு நைட் பயங்கர கூட போனாலே எனக்கு சிரிச்சுட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு தோணும் போது ஐ வாஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுள் நான் எங்க அப்பா பார்த்து வச்சு கல்யாணம் பண்ணிருந்தா கூட எனக்கு இவ்வளவு நல்ல மாப்பிள்ள கண்டிப்பா இவ்வளவு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கான ஒரு ஹஸ்பண்ட் கிடைச்சிருக்க மாட்டாரு என்னெல்லாம் செல்ல பேர் வச்சிருக்கீங்க அவருக்கு அம்மும் அஜி வரும் சண்டை போடும் போது நிறைய செல்ல பேரு நிதிமா மேக்ஸிமம் நிதிமா ஓகே அண்ட் பெஸ்ட் திங் இஸ் லைக் டாட்டு போட்டுるபாரு எங்க பேரை சோ ஐ வாஸ் ஐ வாஸ் சோ இம்ப்ரஸ்ட் அபௌட் இட் ஒரு சண்டை நடந்துது எங்க ரெண்டு பேருக்கு அன்னைக்கு நைட் பயங்கர ஆர்கியுமென்ட் இட் வாஸ் லைக் போ போ அந்த ரேஞ்சுக்கு இட்ஸ் லைக் ஃபெட் அப் அந்த ரேஞ்சுக்கு சோ நெக்ஸ்ட் டே வந்து எப்படி வந்து என்ன கன்சோல் பண்ணனும் தெரியல சோ ஐ வென்ட் அண்ட் காட் அ டாட்டு ஆன் आवर நேம் சோ ஐ வாஸ் லைக் வெரி ஹாப்பி டாட்டரோட நேம் இது வந்து நித்யா நித்யா ஓ மை காட் நித்யாக்கு கோவம் வர மாதிரி பாலாஜி என்ன பண்ணுவாரு புதுக்கே அந்த பூசிங் ஹாபிட்ஸ் தான் அது கோவம் அப்படியா அவர் வேற சொல்லிருக்காரு போய் சொன்னா பிடிக்காத அப்படினு சொல்றாரு அது சொல்றது தான் ஐ காட் யூஸ்ட் டு இட் யூஸ்ட் டு இட் மறந்து போய் எப்ப பேர் சொல்லி சொல்லி அப்படி கேட்ட ஒரு சம்பவம் இருக்கு என்னன்னா வெளிய இப்ப फ्रेंड्सோட போயிடு சும்மா பார்ட்டி ஏதா போயிடு வரணும் வெச்சீங்களா ரொம்ப போக மாட்டாங்க ரொம்ப ரேர் போறனு வெச்சீங்களா அது வீட்ல வந்து கண்ணு பத்த சொல்லவும் ரேர் ஆமா இது வந்து வீட்டுக்கு வரணும் வச்சுக்கல வீட்டுக்கு வந்தா இவங்க இவங்க கிட்ட எங்கே மாட்டிக்க போறோமே அப்படின்றதுனால சும்மா அமைப்புடுறது அப்படி பேசி எதாவது பேசுறது இது இந்த மாதிரி ஆச்சு அந்த மாதிரி ஆச்சு எல்லாம் சொல்றது எல்லாம் இவங்க அந்த சாப்பாடு எல்லாம் எடுத்து வச்சிருவாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் சாப்பிட்டுட்டு முடிச்ச பிறகு சொல்லுவாங்க குடிச்சிட்டு வந்தீங்களா வீரா ஹட்டா ஏன் அவ்வளவு கேட்கற இல்ல இங்கிலீஷே இவ்வளவு கேவலமா எவனாலையும் பேச முடியாது ஃபுல்லா இங்கிலீஷ்ல பேசிருப்பேன் இரு நான் போகும்போது என் கூட வா இல்லைங்க அவங்க அவ்வளோ எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்க இன்னைக்கு இல்லை அவ்வளோ வந்து போய் இங்கிலீஷை யாராலையுமே பேச முடியாது பேச முடியாதுங்க ஐயோ அதை நீங்கள் நல்லா பேச விட்டு அதுக்கப்புறமா நான் பேச விட்டு நல்லா ரசிப்பா ஓ இஸ் இட் அம்மு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் ஃபுல் கான்வர்சேஷன் ட்ராக் பண்ணுவேன்னா செம்ம காப்பிடா இருக்கும் காலையில் கல்லாய் கல்லாயின்னு கலாய்ப்பேன் ஃபஸ்ட்டு யார் மீட் பண்ணிங்க எப்படி மீட் பண்ணிங்க First meet, meeting அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் முன்னாடியில இருந்து ஃப்ரெண்ட் மாதிரி ஓகே சோ அக்காவோட ஃப்ரெண்ட் ஆஃப்டர் தட் நாங்களும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிட்டு அப்படியே வி லைக் டீச் அதர் சோ சார் நீங்க தான் கொஞ்சம் மீடியா पर्सனாலிட்டி கொஞ்சம் விலாவரியா நீங்க சொல்லணும் இது அம்பிகாபதி அமரவதி காதலமா பாலாஜி நித்யாதரமா அதனால அவ லெந்த் எல்லாம் இருக்காது சரி ஒரு அரை மணி நேரத்து காது இருக்கும்ல என்னன்னா இல்ல கல்யாணமே 10 நிமிஷம் முடிஞ்சீங்க அது அப்படி ஆமா கிறிஸ் கல்யாணம் எங்களது ஓ நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன். லவ் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு நான் தான் சொன்னேன். அதுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து சொல்றதுக்கு எப்படி 6 மாசம் ஆச்சுங்க. ஏங்க அவ்வளோ நேரம் யோசிச்சீங்களா? பின்ன இந்த மூஞ்சி கொண்டே வா சொல்லுவீங்க. 6 மாசமே ரொம்ப சீக்கிரம். சில பேர் எல்லாம் ஒரு வருஷம் ரூம் போட்டு நான் வசிப்பாங்க. அப்படி இல்ல லவ் பண்ணலாம் வேணாம்மா. ஃப்ரெண்ட்லியா இருந்தோம் ஸ்டார்டிங்ல. சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுக்கணும்னு போது கொஞ்சம் யோசிச்சு எடுத்தோம்னா அப்பதான் ஆபீஸ் ஜாயின் பண்ண புதுசு. சோ एवरीथिंग ஹஸ் டு ஃபாலோ ஆன் ட்ராக் அதனால. எவ்வளவு வயசு இருக்கு உங்களுக்கு அப்போ? அப்போ என்ன எனக்கு இருப்பாங்க <laughs> 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 அந்த ஒரு ரீசன் கூட இருக்கலாம்னு வெச்சுங்க. அப்படி எப்படிங்க அஃபெக்ஷன் காமிச்சிங்க? சாப்பிட்டீங்களா? தூங்கினீங்களா? அப்படி எல்லாம் ரொம்ப கேர் எடுத்து கேப்பீங்களா? அப்படி கிடையாது. லைக் பிடிச்சிருந்தது சோ வெரி வெரி க்ளோஸ் டு ஃப்ரெண்ட் இன்டிமேட் எல்லா ஒரு ஈச் அண்ட் எவ்ரி அப்டேட் நான் சொல்லிட்டு இருப்பேன். சோ காலேஜ் டைம்ல எல்லாம். சோ ஹி தாட் ஓகே இந்த பொண்ணு எல்லாமே நம்மள நம்பி சொல்றாலே. திக்கினா அடிமை அப்படி நீங்க. பட் ஆக்சுअली பார்த்தா அவர் தான் கேரிங். பயங்கர கேரிங். ஈவன் நவ நான் எது கேட்டாலும் இட்ஸ் டன் அந்த மாதிரி. சோ 
என்ன கம்பேர் பண்ணும்போது அவர் தான் ரொம்ப அஃபெக்ஷன் ஆஹா உங்களோட இந்த ஒரு பரிமாணம் உங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியாதே நான் மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு நான் இல்லாதப்ப அவங்க வந்து ஃபுல்லா போஸ்ட் கார்ட் டேக் அவுட் பண்ணுவாங்க இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா நான் வெளியேறும் போது இவங்க கேட்பேன் போஸ்ட் கார்ட் என்ன பண்றா ஏது பண்றா எல்லாம் கேட்பேன் பட் என் கூட போஸ்ட் கார்ட் இருக்கான்னா ஹாப்பியா இருப்பாங்க ஏன்னா எந்த இதுவும் டிஸ்டர்பன்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்காது ஃபுல்லாகவே போய்ட்டு வரைக்கும் நாங்கள் ஃபுல்லாகவே பார்த்துக்குப்போம் அவளை அந்த ஒரு விஷயத்தில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவளுக்கு உலகம் அப்படின்னாலே நித்யா பாலாஜி தான் வேறு எதுவும் தெரியாது அவளுக்கு ஸோ கியூட் ஆனால் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இவருக்கு வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நீங்கள் எடுத்தீங்கல்ல அவர் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஸோ என்ன நினச்சிட்டு இருந்தீங்க அப்போது சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கேப் ஏன் எடுத்தேன் அப்படின்னா ப்ரொஃபஷன் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ நான் ஐடியில் இருந்தேன் அவர் வந்து மீடியாவில் இருந்தாங்க ஸோ அது வீட்டில் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்கன்றது நல்லா தெரிஞ்சது ஸோ டைம் பார்த்து உள்ள சொல்லலாம் நினச்சேன் ஒர்க் அவுட் ஓகே பட் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் இம்ப்ரெஸ் ஆனீங்க அப்படின்னா அவர் ட்ரை பண்ணாராய் இம்ப்ரெஸ் பண்ண சாக்லேட் வாங்கி கொடுத்து இல்லை அந்த மாதிரி ஏதாவது வித்தியாசமாக பண்ணி அப்படிங்க நாங்கள் லவ் சொன்னதே வந்து ஒரு சூப்பு கடல தாங்க ரோட்ல கடல பாத்தீங்கன்னா சூப்பெல்லாம் சொன்னதேன்னா கொடுத்த உடனே பாத்தீங்கன்னா அந்த கொதிக்க கொதிக்க வாயில போடும்போது ஐ லவ் யூ என்ட்டா துப்ப முடியாது இல்ல சூப் நல்லா இருக்கும் இன்னொரு சூடாகவும் இருக்கும் ஏதோ ஒன்று சொல்லிதான் வேணும் அதனால வந்து அந்த கேப் கரெக்டா யூஸ் பண்ணிட்டேன் நீங்க வந்து லவ் பண்றேன் அப்படின்ட்டேன் பட்டு வேணான்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அந்த சூப்பு நம்ம மூஞ்சிக்கு ரிட்டர்ன் ஆயிருக்கும் ஏன்னா பேஸ் வேற பவுல் மாதிரியே இருக்கு பத்தியில ரிட்டர்ன் ஆயிருக்கும் அதனால வந்து என்னன்னா அதுல ஷாக் ஆனவங்க தான் அந்த ஆறு மாசம் டைம் ஓ அந்த சூப் அங்க குடிச்ச ஷாக் சைக்கிள் கேப்ல கேட்டீங்களா என்ன யா அதுக்கப்புறம் லைக் ஃபுல்லா நீங்க வந்து ரிலேஷன்ஷிப்ல ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா கேட்டீங்களா அது ஏன் சூப் கடையில வச்சு நீ எனக்கு நான் சொல்லிருக்கேன் ஆமாமா எங்கெங்கயோ போய் ப்ரோபோஸ் பண்ற நீ என்ன சூப் ஷாப்ல வச்சு ப்ரோபோஸ் பண்ணிட்டே அப்படினு சொல்லிட்டேன் பட் அந்த ரிட்டர்ன் ஜர்னி இவருக்கு டென்ஷன் ஆதது எனக்கு டென்ஷன் ஆதது நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா இது ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ல டின்னர் சாப்பிட்டு சொல்றேன் ஒரு நாள் இல்ல என்றேச்சுனா அந்த துட்டு வேஸ்ட் சூப் வேற அஞ்சு ரூபாய் தான் பிடிக்காத <laughs> 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 எங்கள் வீட்டில் வந்துட்டு அக்செப்ட் பண்ணுறாரு ஏன்னா அப்பா ஓகே அம்மா தான் கொஞ்சம் இதாக இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எதுவும் பேசலை ஓகே நோத்துக்கிட்டாங்க ஆனால் நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணப்போ யுவர் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அப்பயும் அக்செப்ட் பண்ணல இல்லையா ஓகே ஸோ அப்போ உங்கள் அக்காட்டெல்லாம் நீங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தீங்க ஆ பிஃபோர் மேரேஜ் பேசிட்டு இருந்தேன் ஆஃப்டர் மேரேஜ் இல்லை இல்லை ஓகே ஸோ நவ் ஹவு இஸ் இட் கோ இவர் நவ் இட்ஸ் நாட் இட்ஸ் செட்டில் ஓகே கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி பின்னாடி அப்படின்னு நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குன்னு சொல்லுவாலையா காதலுக்கு பண்ணும் போதே ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா வேற மாதிரி இருக்குது அந்த மாதிரி என்ன டிஃப்ரென்சஸ் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்க ஒன்றுமே இல்லை கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லவ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் என்னுடைய ப்ரொஃபஷன் கொஞ்சம் டல்லாக இருந்துச்சுங்க டல்லாக இருந்துச்சு அந்த சமயத்தில் எனக்கு பெரிய மாடல் சப்போர்ட்டாக இருந்தது நித்யா தான் ஓகே ஓகேங்களா பா பார்த்தீங்கன்னா சினிமாக்காரங்களுக்கே ஒரு இது இருக்கும் ஒரு திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பிரேக் வந்துடும் என்ன இருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்ற மாதிரிலாம் கேள்வி எழுதிவிடுவாங்க அந்த மாதிரி அந்த காலகட்டங்களில் எனக்கு பெருசாக வந்து கை கொடுத்த அந்த சமயத்தில் நித்யா இப்போ என்னென்னா அந்த இப்போ கல்யாணம் ஆகிட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டு ஃபுல் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸியாக இருக்கேன் இன்றைக்கி ஆமாம் பிஸியாக இருக்கும்போதும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண நித்யா தான் ஏன்னா சில சமயத்தில் எனக்கு நான் நினைக்கிற ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் அவர் தான் டக்குன்னு எமர்ஜென்சி வாங்கிட்டு திருப்பி கொடுத்துருவேன் இந்த மாதிரி வெரி நைஸ் அண்ட் அவர் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ண ஒரு விஷயம்னா அது எந்த விஷயமா இருக்கும் அந்த பாப்பா போறந்த இனிஷியல் ஸ்டேजेसல ஐ வாஸ் லைக் ஹெல்ப்லெஸ் ஒரு மேட் வெச் பார்த்து பண்ணோம் சோ அட் தட் டைம் ஹி வாஸ் லைக் வெரி சப்போர்ட்டிவ் ரொம்ப பாப்பாவையும் பயங்கர கேர் எடுத்துட்டு ஹி அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் மீ बिकॉज அந்த டைம்ல எனி women will find it difficult yeah? அப்போ ஹி வாஸ் சப்போர்ட்டிங் மீ சோ மச் அந்த விஷயம் பாப்பா பொறுத்த வரைக்கும் ஐ அம் வெரி காம்ஃபர்டபிள் அண்ட் சேஃப் ஹேண்ட்ஸ்ல இருக்கா அப்படிங்கற ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்கு அட நீங்க சொல்லி நீங்க வந்தப்பவே யூ ஆர் சேயிங் அவரோட சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படினு சொல்லி அப்படி சிரிச்சே கவுத்துறாரா நிறைய டைம்ஸ்ங்கள ஆ ஸ்டார்டிங்ல எல்லாம் நான் அதை பார்த்து இம்ப்ரஸ் ஆனதே நான் அதனால தான் பிகே ஸ்ட்
ஸோ என்ன நடந்தாலும் நடந்தாலும் வேணும்னா வேணும் வேணும்னா வேணும் குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமா கணவன் மனைவிக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஒரு குறைந்த காதல் வந்து குறைஞ்சிடும் அப்படிங்கிறாங்க ட்ரூ ட்ரூ காதல் குறைஞ்சிடுது ஏன்னா நம்ம அந்த லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷனை பாப்பாக்கு நிறைய ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஹஸ்பண்டோட பெர்சன்டேஜ் கம்மி ஆகிட்டு பாப்பாவோட பெர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஃபீல் பண்ணுறீங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் காதலில் ஆண்கள் பெண்களுடைய தோற்றமும் பெண்கள் ஆண்களுடைய பேக்ரவுண்ட் அதாவது ஃபைனான்ஷியலி செட்டில்டா அப்படிங்கிறத பார்க்குறாங்க உண்மையா ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸ் ஓகே என்னன்னு பார்க்குறாங்க அதான் கேர்ள்ஸ் யூஸ்வலாகவே ஒரு பையனோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துலாம் இம்ப்ரெஸ் ஆக மாட்டாங்க அவங்களோட கேரக்டர் அவங்களோட ஏனோ எப்படி நம்ம கிட்டே நடத்துக்கிறாங்க ஒரு சொசைட்டியில் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்க அது பார்ப்பாங்களே தவிர ஃபினான்ஷியலாக ஐ டோன்ட் திங்க் கேர்ள்ஸ் ஓகே உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை மோஸ்ட்லி அப்படி தாங்க இருப்பேன் நம்ம வர போகிறவங்க வந்து நைன் தர மாதிரி இருக்கணும்னு வாங்க இல்லைனா வந்துட்டு அஞ்சிக்க மாதிரி இருக்கணும்னு வாங்க பட் அவன் கண்ணாடியாக அவன் அவன் ஃபேஸ் கண்ணாடியில் பார்த்தோன்னா பார்க்குறவா அது வேறு விஷயம் வச்சிங்களேன் அந்த மாதிரி இருக்காங்க நிறைய பேர் சில பேர் வந்து பார்த்தோன்னே அவங்கள ஒரு பிடிச்சிட்டு அப்படின்றது ஒரு சில பேர் தான் ஓகே சினிமா துறையில் இருப்பவங்கள காதலோ இல்லை கல்யாணமோ பண்ணிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்களே இது எந்த அளவுக்கு உண்மை போய் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரூ பண்ணிக்க வேண்டாம் பண்ணிக்கக்கூடாது தான் சொல்லுவாங்க மேனேஜர்ஸ் சார் அந்த எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று கொடுத்தா இல்லையா சார் ஆமாம் அது எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று ஓகேவா எட்டு ஒம்பது பத்து ஆ ஓகே அது மூணு கேன்சல் சார் பதினொன்று மட்டும் கன்ஃபார்ம் பண்ணுவான் நம்ம இந்த நாலு நாள் பிளான் பண்ணியிருப்போம் ஓ நாலு நாள் இது பேமெண்ட் வரும் இதில் இது பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிப்போம் அந்த ஒரு நாள்னும் போது அந்த அடுத்த மூணு நாளைக்கு வந்து நம்ம வேற ஏதாவது இது பண்ண முடியுமா அப்படின்னு யோசிப்பாங்க அதனால் நிறைய பேர் வந்து சினிமாக்காரங்களுக்கு பொண்ணு கூட யோசிப்பாங்க கண்டிப்பாக சூப்பர் ஃப்ராங்கா பேசுறீங்களே நல்லா இருக்கு உண்மையாங்க என்ன பண்ணுங்க சரி இந்த மாதிரி நீங்க கேள்விப்பட்ட ஏதான காதல பத்தின விஷயங்கள் உண்மையாவோ இல்ல பொய்யாவோ இருக்கலாம் அவுட் ஆஃப் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னன்னா ஸ்டார்டிங்ல லவ் அஃபெக்ஷன் கேர் எல்லாமே நிறைய இருக்கும் அது as days goes by and years goes by அப்படியே ஃபேட் ஆயிட்டே ஃபேட் ஆயிட்டே வரும் சோ அந்த ஒரு ஃபேக்டர் வந்து ரெண்டு பேருமே வந்து புரிஞ்சிட்டு அது வந்து திருப்பி திருப்பி அது ஃபேட் ஆகிறதுக்கு இன்னொரு காரணம் இருக்கு ஸ்ரீகாந்தி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ லவ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து லவ் பண்ணணும் மேரேஜ் ஆகிடுச்சு அல்லது அப்புறம் நம்ம நமக்கு வந்து ஃபேமிலின்னு ஒன்று ஆகும்போது நீ ஒர்க் பண்ண ஓடினா தான் நல்லா இருக்குமே கரெக்ட் ஓகேங்களா நீ வந்து வேலைக்கு போய் நீ சம்பாதிச்சுட்டு வந்தால் தான் வந்துட்டு ரன் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இப்போ அவங்களும் ஓடுறாங்க அவங்க வேலை பார்க்குறாங்க பட் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஓடுறதே க ஓடுறதே ஒரே ஒரு ஆளுக்காக தான் போஷிகான்ற ஒரு கேரக்டருக்காக தான் ஓடுறோம் நம்ம அப்படிங்கும் போது சில பேர்லாம் வந்துட்டு இதாக பேசுவாங்க கல்யாணம் ஆகி குழந்தைலாம் ஆனால் இதை பண்ணால் கூட ரொம்ப இதாக இருக்கிறதா பேசுவாங்க அது உண்மையாக நடிப்பு தான் என் அம்முடா நீ என் ஜல்லண்டா நீ இல்லைன்னா நான் சாப்பிட மாட்டேன்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க முடியாது சாப்பிட்டு வந்துடுவான் ஓகேங்களா அதெல்லாம் பொய் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது ஃப்ராங்க அடிச்சுக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அவங்க தான் உண்மையான அஃபெக்ஷனாக இருப்பாங்க ஓகே வேணா ஸ்கீ டு அ சக்ஸஸ்ஃபுல் மேரேஜ் அப்படின்னா என்ன என்ன தேவை அப்படின்னா அவர் தான் விட்டு கொடுத்து போகிறதாங்க விட்டு கொடுத்துட்டு போ போகிறது தான் இப்போ நம்ம ஒன்று சொல்கிறோம் அவங்க ஒன்று சொல்லுவாங்க இப்போ என்னென்னா எங்களுக்குள்ளே சண்டை வந்துச்சுன்னா இப்போ மேக்ஸிமம் நாங்கள் புதுசாக கையாளுற முறை நான் சொல்கிறேன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வந்துட்டு சண்டாச்சுன்னா ஒரு டூ டேஸ் பேசிக்க மாட்டோம் ஆமாம் சாரி கேட்குறேன் அதெல்லாம் சொல்கிறேன் இல்லையா இவ்வளோ பேசிக்க மாட்டோம் பெருசாக பேசிக்க மாட்டோம் இது பண்ண மாட்டோம் அது அது எதுக்காகன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏன் நம்ம அவங்களுக்கு திட்டினாங்க நம்ம ஏன் திட்டினோம் அப்படிங்களாம் <laughs> 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 ஏங்க ஐ அம் ஷை கேங்க நான் விளையாடு சரி இப்போ நீங்க உங்க எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் லவ்னா ஷை கேங்க லவ்னா என்ன அவ்ளோதானா அவ்ளோதான் ஓகே